ഹലോ ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ലവ്ഡേയിൽ ഞാനിന്ന് നമ്മൾ കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നതിനെ കാണ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് പൈനാപ്പിൾ ജാം എങ്ങനെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കി എടുക്കാമെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇപ്പം പൈനാപ്പിളൊക്കെ ഈസിലി അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള പൈനാപ്പിളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ വലിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ ബ്ലാക്ക് ഭാഗമില്ലേ അതുകൂടി അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം അപ്പം ആ ഭാഗം കൂടി കട്ട് ചെയ്ത് ഞാനൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാതെ തന്നെ നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പം അരിച്ചെടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു സ്റ്റവിലേക്ക് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നേകാൽ കപ്പോളം പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് ഉണ്ട് എന്നിട്ടിത് നല്ല രീതിയിൽ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇത് വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം മാറി മാറി നമ്മൾ തീ കുറച്ചും കൂട്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ അടിയിൽ പിടിക്കാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം വേണ്ടേ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു കാൽ ഭാഗത്തോളം നമ്മൾ ഒഴിച്ച ക്വാണ്ടിറ്റിയേക്കാണ് ഒരു കാൽ ഭാഗത്തോളം പറ്റി വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയും നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇച്ചിരി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മുക്കാൽ കപ്പ് മുതൽ ഒരു കപ്പ് വരെ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് പഞ്ചസാര ഇടുമ്പോഴെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുകൂടി ഒന്നും ഈ പഞ്ചസാര മെൽറ്റായിട്ട് ഒന്നുകൂടി നമ്മുടെ ഈ മിക്സ്ചർ ഒന്ന് ഒന്ന് ലൂസായി വരും ഇനിയും അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പം ഇതിന് സാധാരണ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയാണോ അത്രയും തന്നെ പഞ്ചസാരയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് എങ്കിലേ നമുക്ക് നല്ല മധുരം കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പഞ്ചസാര കുറച്ചും കൂട്ടിയും കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ദേ ഏകദേശം വറ്റി അതിൻ്റെ ഒരു പകുതിയിലും കുറഞ്ഞ് അതായത് ഒരു കാൽ ഭാഗത്തോളം ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒഴിച്ചതിലും കാൽ ഭാഗത്തോളമേ ഇനി ആ മിക്സ്ചർ ഉള്ളൂ ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ ആണ്ട് ഒരു പട്ടയുടെ പീസാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ല ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം നാരങ്ങ നീര് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതെന്തിനെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം ഇത് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി അത് മാറാതെ നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതങ്ങ് കട്ടിയായി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ നാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്നുകൂടി ഇളക്കി കൊടുക്കുക കണ്ടോ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് കോരി നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം നമുക്ക് ജാമ് കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പോൾ എത്ര തിക്കാക്കുന്നോ അത്രയും നാളത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും ജാമ് ഇപ്പം ഞാൻ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലേക്ക് ഇത് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഞാനൊരു ജാമിൻ്റെ ബോട്ടിൽ തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നമുക്കത് മാറ്റി കൊടുത്താൽ സേഫായിട്ട് തന്നെ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലാകുമ്പോൾ ഇരുന്നുകൊള്ളും അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ഒരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങളൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്ക് ഇത് നിങ്ങൾ പിന്നെ വാങ്ങാൻ കടയിൽ പോകില്ല വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ജാമാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആപ്പിൾ ജാമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടേണ്ടതാണ് പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് 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 സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോഴേക്കും ബൈ